ഞങ്ങളിന്നിപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക ഇവിടുന്ന് മാറ്റി കയറ്റുന്ന ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആൾത്തിങ്ങനെ പൈസ തന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പൈസ വിടുക അക്കൗണ്ടിലേ അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ട് പോകും കുറച്ചായിട്ട് വണ്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടാ അയാൾ മൂത്രം വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ പോയി മൂത്രമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൂടെ അടുത്ത് അതായത് കൈ എത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ദൂരത്തിൽ നമ്മളുണ്ടാവണം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തും ആൾ നിൽക്കുന്ന അപ്പുറത്തും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കിടന്ന് കരയും അതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുള്ളത് അത് റെഡി ആയിക്കോളും ഒരു ചെവി ഒന്ന് കൊതുകിരിക്കും ചെവി കൊതുകാണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോയ ആളിത അവസ്ഥ അവിടെ കയറി കുത്തിയിരിക്കുക എന്നെ നോക്കിക്കോണ്ടി ഈ രണ്ട് കൈ എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വെക്കുവേ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് നോക്കും സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഏ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ആരെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ്ട പൂട്ടി ഇട്ടിട്ടാ പോണ് ആശാൻ കയറി ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം അതിലങ്ങാനും മൂത്രം വെച്ച് വെച്ചാ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയുണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വേറെ വേറെ മാറ്റം കൂട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആളെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഇത്തിരി ലൂസ് ആക്കി കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആൾക്ക് ആ റെഡ് കളർ ഇതില്ലേ ആ മാറ്റി കൂടെ ചവിട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് കയറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നോ പോകാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഒരു ഗേറ്റ് തരാൻ എൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മുണ്ട് കൂടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കും അവിടെ ഇതാണ്ട് അവൻ്റെ പാൽ നമ്മുടെ സിംബയുടെ പാലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ വാങ്ങി എത്രയും കുടിച്ച് കേർത്ത് ഉണ്ട് അതും കുടിച്ച് കേടുന്ന ഉറക്കമാണ് നമുക്ക് അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ വേണം അവസ്ഥ ഞാൻ ഫോണിൽ കിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇതേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഒന്ന് ഊർന്ന് കിടന്ന് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഞൊട്ടി ഞൊണയ്യ പാൽ പിടിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ വാലായിട്ട് നല്ല ഉറക്കമാണ് ഈ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഉറക്കം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വന്ന് കടിക്കുക കാലിൽ കടിക്കുക ഏ ഇരുന്ന് കളിക്കുക വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാലിട്ടാണ് കൊല്ലപ്പ അതിന് വന്നിട്ട് കളിക്കുക ആൾക്ക് ആൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ റണ്ണിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി റണ്ണിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങില്ല അപ്പോഴാണ് ഇവൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക മതി എന്തൊരു ഉറക്കം അത് ഏ ഇല്ലേ ഉറങ്ങിയോ ആള് കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഉറക്കമാണ് നല്ല സുഖമല്ലേ കിടക്കാൻ മെത്തയില് കിടക്കാം എന്നൊരു കർണാടകക്കാരനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ പട്ടി കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തൊട്ട് അങ്ങനെ വന്നു നോക്കി പോയി ഇതിലേ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബൈക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾക്ക് അവിടെ എന്തൊരു ഷെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടി കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി പട്ടി നോക്കി കിടക്കാൻ അതായത് പട്ടി കുഞ്ഞുമല്ല ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ആരും കളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കരയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ മില്ലിൽ നിർത്തുക ഇതാ നോക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഡോക്ടർ വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പെഡിഗിരി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ അപ്പം അതും ഗ്ലാസ്സിൽ പാലും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നന്നായി ഉള്ള കൽസാൻ വേണ്ടി തന്നെ സൂപ്പർ താങ്ക് യു അന്നാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ നമ്മൾ പട്ടിയെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചോറും ഒരു കൂടി ചോറും കൊടുത്ത് ആൾ ഉഷാറായിട്ട് ആളും കഴിക്കും ഞാൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കും ഞാൻ ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പാല് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അതും കുടിച്ച് കിടക
ഇറങ്ങട്ടെ പാലോടിയും കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിയാ കേട്ടോ കണ്ടോ എനിക്ക് തോടൻ രണ്ടടി തോടൻ രണ്ടടി പെണ്ണേ ആ നീ കടിച്ച കടിച്ച നീ ഇന്ന് ഫുള്ള് കളിയാ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്തെങ്കിലും കളി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മറ്റേ വീഡിയോ ഓ വേറൊരു പട്ടി കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോഴേ വേറൊരു പട്ടി കുഞ്ഞ് ഇതിനെക്കാട്ടി പറ്റി വലിയ പട്ടി കേട്ടോ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആളെ അടുത്ത് വന്നു ആൾ കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ പട്ടി എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് ഏ ഇങ്ങനെ വാരാട്ടിക്കൂട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആൾക്ക് അതിനാണ് ആ പെർഫോമൻസ് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ച് അതിനെ ഓടിച്ച് ചാടി കടിക്കാനൊക്കെ പോയി മുക്ക കഴിച്ച് കൂടുതലാ ഏ അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം കണ്ണു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആ അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ സൂപ്പർ എണ്ണ ഉഷാറെണ്ണ ഉഷാറെണ്ണ ഉഷാർ നായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ ഇവിടെ ചങ്ങിലിട്ടെന്നറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആശാൻ ഇതിലേ കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കും അവിടെ ആളുടെ താവളം അവിടെ പോയിരിക്കും ഏ ഇതാകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നോളും ആളുടെ താമരാജ്യം ഇതാണ് ഇതാ ഇതിനടി കയറി അങ്ങ് ഒളിക്കും അവിടെയാണ് ആ ആൾ കിടക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി ലൂസാക്കി വിടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിലേ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ സീറ്റ് വന്നതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ വണ്ടി റണ്ണിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഇവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് റോട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് രണ്ട് കൈയും പൊക്കിച്ച് നോക്കും ഏഹ് കണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് നൂട്ടം മണ്ണി ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് അല്ല കാലിൻ്റെയൊക്കെ കളർ കണ്ടോ 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 ചെളിയുണ്ട് നോടെ അവിടെയൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ നോർമലി ഉള്ളത് തന്നെ ഉള്ളു വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡ് കേട്ടോ ഇത് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സെറ്റൊന്നുമല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംഭവമാണ് ഫുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതേണല്ലോ ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ കന്നഡ ഹിന്ദി ഹിന്ദി ഓ ഇത് ദോ തീൻ കിലോമീറ്റർ ഫ്ലൈഓവർക്ക് നീച്ച റൈറ്റ് ഉദ്ധർ ബഡാ വാല ബോഡേ ആ മറ്റേ ഹൈവേ ജോ ഓക്കെ ദോ കിലോമീറ്ററെ മറ്റേ സർവീസ് റോഡ് റൈറ്റ് നല്ല അടി സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇയാളൊന്ന് വഴി ചോദിച്ചതാ നമ്മുടെ പട്ടി കുഞ്ഞി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പട്ടി ഇവിടെ വന്ന് അത് പെട്ടെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു തന്തപ്പട്ടിയും ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ വണ്ടിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ആ വണ്ടിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പട്ടി കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നായിരുന്നു ആശാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒച്ച ഇടല ഒരു മിനിയാ കാണിച്ചു തരാട്ടാ ഉണ്ടോ 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 ഇതാ നിൽക്കുന്നു ഇതാ എന്താ ഏ എന്താ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട ആള് ഏ അത് ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടേ വേറെ പട്ടികൾ വന്നിട്ട് എന്താ ഏ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക മുകളിൽ കാറ്റ് കയറാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം അയക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടേ അതിന് പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇനി ഉറങ്ങിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ഞാൻ ചായ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം പാലുണ്ട് കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ചായ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം പാലുണ്ട് കൊടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ചോറുണ്ട് ചോറും മീനോ ചിക്കൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആയിട്ടും ചിക്കനും കാശാൻ കഴിക്കും മീനും കഴിക്കും ഫുൾ സെറ്റാണ് ആ ഇത് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ
കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ മൊത്തം വിളിച്ചു വരുത്തിക്കോ ഏട്ടാ ഏ ഞാനേ തള്ളപ്പട്ടിയൊക്കെ തള്ളപ്പട്ടിയൊക്കെ പോയിട്ടോ ഇവിടെ നാളെ രാവിലെ റോഡ് കയറ്റി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കൺഫേം ഒന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ വാട രാവിലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവും എന്താ ഏ സാധാരണ ഞാൻ വണ്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് കാണിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ കിട്ടി ഇത് പെടുകിരിയാ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്താ ഏ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇത്ര നേരം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എൻ്റെ കൈ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ മൊബൈൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ആളാ കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഉറങ്ങട്ടെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ നേരെ ഇനി പേപ്പർ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ പോകാറില്ല ഡാൻഡിലി നമ്മുടെ സിംബ ഇതാ ഇവിടെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ്ങിൽ നിൽപ്പാ ആൾക്ക് ഏത് നേരം പുറത്തോട്ട് നോക്കണം ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന കാണുമ്പോഴേ ആൾക്കൊരു പുതുമയാണ് ഞാൻ തുടലിട്ട് നിർത്തി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആളിപ്പോൾ നദിയിൽ നടന്ന് വന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോകും അവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വിടുന്നില്ല ആളെ അവിടെ നിന്നോളും അപ്പോൾ ആ തുടലൊരു പ്രത്യേക ലെങ്ത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ലൂസ് ആയിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിരുന്നോളൂ ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ ടൈറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുഴ തന്നെ ഇറങ്ങി ഒരു പുളിയും കൂടെ പാസ്സാക്കിയിട്ടേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കൊട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വിരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ട് ഡെയിലി കുറഞ്ഞ് കൊട്ടി വിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ വല്ല രോമോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോമോ ഒന്നും വീഴുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഡെയിലി എടുത്ത് അങ്ങ് കുടഞ്ഞ് അങ്ങ് അടിച്ചു വരും അപ്പോൾ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ആൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആളങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഡേ ഇമ്പാ എന്താ ോട് ഭയങ്കര മോശം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഭയങ്കര ചാട്ടം വീഡിയോ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ആശാൻ ഇപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് തലേന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൾക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന താഴത്ത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഓടി പോയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൈയെടുത്ത് പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് ആൾക്ക് ഈ കാലി വണ്ടി ആയപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാടുന്ന കൊണ്ട് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ ഇതുവരെ വണ്ടി ഓടിയിട്ട് ഇന്നല്ലേ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടുന്നത് ഏഹ് മറ്റേത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങോ അങ്ങോട്ടും മില്ലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഒരു കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും പുഴയുടെ അങ്ങോട്ടും മാത്രമുള്ള ഓട്ടമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് ആൾക്കാരൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരണം ഈ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ലോഡും കിട്ടി തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആട്ടോ ഇവിടെ പൊടി നോക്കി റോഡിലെ പൊടി അടിച്ചിട്ട് ഈ ഈ ചെടിയും മരത്തിനൊക്കെ മണ്ണിന്റെ കളറ് അല്ല വെള്ളൊക്കെ അത്രത്തോളം പൊടിയാട്ടാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഗ്ലാസ് കയറിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ മോശം ഇത്രയും വലിയ മോശം റോഡ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഹൈവേകളിൽ എവിടെയും ഇല്ല അതിവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കുക കാരണം പിന്നെ ഉണ്ട് വഴിക്കട വഴിക്കട ഇതൊക്കെ എത്രയോ പേരാന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വഴിക്കടവൊക്കെ സൂപ്പറാണ് വഴിക്കട ഇറങ്ങുക വഴിക്കട റോഡല്ല വഴിക്കട ഈ നാട് കണ്ണി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആകെ 
അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകണതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് പേപ്പറും കയറ്റി വരില്ലേ അതോ ബണ്ടിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ട് ആ ബണ്ടിൽ ലോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ ആകെ ഒരു ലോഡായിരിക്കും അത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തൂങ്ങി വരുമ്പോഴേ വലിയ വലിയ ഈ ഓരോ കട്ടിങ്ങിൽ നിന്നിലോട്ടൊക്കെ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെരിയും വണ്ടി നമ്മൾ വീട് ട്രസ്സായിട്ട് പൊന്തി പോകുമെന്ന് ചോദിക്കും അതേപോലെ അങ്ങ് വണ്ടി ചെരിയും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പുറവും ഉണ്ടാവത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ലോഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് മതിയായതാ എന്നാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടയും ബാലൻസ് ഒക്കെ ചോക്കി വരുമ്പോഴേ സ്റ്റാമ്പൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് അടിക്കുക ഇതൊക്കെ പെറുക്കാണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ആ മഡ്ഗാർഡൊക്കെ മുതൽ മാറ്റി സൈഡിലെ ആ ആ ഗാർഡെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ ഷെപ്പിനെടുത്ത് ബാക്കിൽ വെക്കണം ചെയ്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ബോക്സ് അടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ചെയ്യിക്കണം എന്നൊക്കെയുണ്ട് ടെസ്റ്റിനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുന്നതാലും അത് എന്നെ ആകെ പുള്ളിയും മണ്ടും പിടിച്ച മേടിക്കൂലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സീറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ടേ അവിടെ ആ തട്ട് സിംബ സിംബ ഇടപാടി തലവെച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് സൗകര്യത്തിന് ആൾക്ക് ആ ടെൻഷൻ ആയി തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ബാ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായി കൊടുത്ത ആളതിലേ കയറി ഒറ്റ പോക്ക് പോടി ഇപ്പം അയച്ചു വിട്ട ആൾ അവിടെ ബേക്കിൽ എവിടെ ഏലും പോയോ എല്ലാം അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടാത്ത അവിടെ അവിടെ ഉള്ള കളി മതി ഉള്ളിലോട്ടുള്ള വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ന് കുളിപ്പിച്ചില്ല ഇന്നലെ കുളിപ്പിച്ചു മണി ഞാൻ കുളിപ്പിച്ച് ല്ലോ ബിഡിഎല്ലേ അല്ലേ വരുന്നത് എന്താ ബിഡിഎല്ലേ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിനോട് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ബിഡിഎല്ലേ ആണെന്നത് അറിയത്തോ കല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി എന്തോ ഒരു കുഴികളാണെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനില്ല കുഴിയുടെ ആഴം അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാം നല്ല ആഴമുള്ള കുഴികളാണ് വണ്ടി ഇത്രയും വെച്ച ആടന് കട്ടിങ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അതാണ് നല്ലത് തണുക്കുന്നുണ്ടോ എ സി ഇട്ടിട്ട് ആൾക്ക് വേഗം തണുപ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കുഴിയിലോട്ട് ചാടിപ്പോയിട്ട് എന്തോ കാണിക്കാൻ ആ ആ തുമ്പത്ത് പോയി എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക് കേട്ടുമ്പോൾ താഴത്ത് പോകണം ഇനി കേട്ടോ ആ ആ അതാ പോയി പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുന്നേ പോയി 
വയ്യാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണോ ഏഹ് കയറി വരുന്നേ ആ തുമ്പത്ത് തുമ്പത്ത് പോയി കുത്തിയിരിക്കുക ആരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ എല്ലാ വണ്ടികളും വലവോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറിയാലും നമുക്ക് ഒതുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഓട്ടോയ്ക്ക് ഞാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ കർണാടകക്കാരൊക്കെയാണ് ഓൺ അടിച്ച് കയറ്റി വന്ന് കുത്തി കയറ്റി നിർത്തി ആരൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടില്ല വലിയ വണ്ടി പോകണില്ല ഈ വണ്ടിനെ കാണിക്കുന്ന പണി നോക്ക് ആ വണ്ടിനെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു കാർ വന്ന് അതാ കയറിപ്പോ എല്ലാവരും സൂക്കേടൊന്നും അല്ല ഈ ഓമിനയുടെ പറഞ്ഞൊരു ബസ്സും കൂടെ കയറി വന്നു കർണാടക വണ്ടിയിട്ടാണ് അതോടെ ചവിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് മരമാണ് എല്ലാപ്പോലും ചരിത്രത്തിലെ കാഴ്ചകളായിട്ടാ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാ പോകുന്നത് നോക്കിയോ മര്യാദ വേണ്ടടേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോയി ക
നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട വരും അതിപ്പോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ഓട്ടോക്ക് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോക്ക് ചെയ്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാട്ടിലെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലില്ല അവിടെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടാലാണ് നമുക്ക് എന്തോ ആകെ എന്ത് പറ്റിയേ ഓൾറെഡി ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാണ് ഡ്രൈവറൊക്കെ നോക്കി വെക്കും ആ ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കർണാടകക്കാരും ആന്ധ്രക്കാരും വണ്ടിക്കാരും ഏറ്റവും വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ വൃത്തിയില്ലാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൂബ്ലി ഇങ്ങനെ ബാഗൽകോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുക അങ്ങനെ ഈ വാർത്തോട്ടൊക്കെ വരണം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആന്ധ്രക്കാരും കുളിക്കൂല അവർ ഏ എന്നാൽ ബാക്കി ഒറ്റ സംസ്ഥാനത്ത് ആൾക്കാരെന്ന് ഇതുപോലെ എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലം കാണുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ അവർക്ക് വെള്ളം അല്ല ചെയ്യാം പിന്നെ വായിൽ കുറെ പാകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പല്ല് മൊത്തം പുഴുപ്പല്ലും പുഴുപ്പലച്ചാവുന്ന കളറ് പല്ല് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ പാക്ക് വാങ്ങുക ഇടുക പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എന്താ പറയുക മിഞ്ഞ പിള്ളേർ വരും കൂടി പഠിക്കണ പിള്ളേർ വരെ ഈ പാക്ക് ഇട്ടൊക്കെ വാങ്ങും അണ്ണന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ഒക്കെ തമിഴ്നാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വൃത്തി കുറവൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല റീസെൻ്റ് ആയി അവർക്ക് നല്ല സൂപ്പർ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാരണം കാലം മാറി ജനറേഷൻ മാറി വന്നപ്പോഴേക്ക് ആരൊക്കെ മാറി എല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ പുതിയ എല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊരു കുറേ കാര്യം മുന്നേ ഇവിടെ കർണാടകത്തെ ഒരു വണ്ടി തിരുവോടം ചേരി വന്നു അപ്പം അയാളെ ഞാനിങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് പലരും അറിയാം അവർക്ക് ശമ്പളം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ട് ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് കിളിയുണ്ട് ഡ്രൈവർക്ക് പതിമൂവായിരം രൂപ ശമ്പളം ഡ്രൈവർ മറ്റേ പിന്നെ ആ കിളിക്ക് ആറായിരം രൂപ ശമ്പളം അങ്ങനെ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ആറും പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ അതാണ് ഇവരുടെ ആകായത് ഏഹ് അതിന് ഡെയിലി നൂറ് രൂപ ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ശമ്പളമാണത് ഏഹ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വാടക എന്താണോ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഡ്രൈവർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഏഹ് അവരോട് അവർ ഓണമായി എന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ കയറ്റിക്കൂന്ന് പറയും അത് പോകാൻ കയറ്റി പോകാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ വാടക പൈസ അവിടെ ഒന്നും അവർ കൊടുക്കൂല എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിലും അവർ വാങ്ങുകയുള്ളൂ നമ്മളവിടെ സംബന്ധിച്ചാൽ ആദ്യം എത്ര വാടക എന്നാണ് ചോദിക്കുക കാരണം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാലും പൊതുവേ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കാരണം അവർ അവരുടെ ഭാഗങ്ങളെ നോക്കുള്ളൂ നമ്മളത് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടും ആ വണ്ടിക്ക് വാഹനത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ ലോഡിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർമാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര രൂപ വാടക ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാടക ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പതിനെട്ട് വെച്ചാണെങ്കിൽ ആ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പതിനഞ്ച് വെച്ചാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് രൂപ അതാ അവർ നോക്കുക അത് 
ഒന്നും ക്യാമറ പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ നമ്പർ മറ്റേ നമ്പർ ഒന്നും ക്യാമറ കിട്ടില്ല ചെളി കാരണം പഴയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു പ്രകാരം എനിക്ക് തന്നെ കാണുന്നില്ല കെ എൽ ആണോ എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുപത് കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കി വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കയറ്റുന്നുണ്ട്